അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചക്കക്കുരുവും കക്കയിറച്ചിയും കൊണ്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ തേങ്ങ അരക്കപ്പ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരു ഒരു കപ്പ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കക്കയിറച്ചി അരക്കപ്പ് ഒരു സവാള കുറച്ച് കറിവേപ്പ് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം നമ്മളിത് കുക്കറിലാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായാൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയ ശേഷം സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരു ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് തേങ്ങ ചേർത്ത് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചക്കക്കുരു വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് അഞ്ച് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അഞ്ച് വിസിൽ വന്നാൽ നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ഒക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച കക്കയിറച്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കക്കയിറച്ചി ചേർത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്നുകൂടെ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു കക്കയിറച്ചി തോരൻ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് മറ്റു കറികളൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ ഇത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചോറുണ്ണാം ചക്കക്കുരു കക്ക തോരൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തോരനാണ് അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കാനായി അടുത്